எஸ் உள்ளிட்ட பதினோரு எம்எல்ஏக்களின் தகுதி நீக்க வழக்கை உச்சநீதிமன்றம் முடித்து வைத்துள்ளதால் அதிமுக முகாம் நிம்மதி அடைந்துள்ளது தமிழக அரசில் இன்று பரபரப்புக்கு பஞ்சமில்லாத நாளாக அமைந்துள்ளது அதிமுக அரசின் கடைசி பட்ஜெட் இன்று சட்டசபையில் தாக்கலானது அத்துடன் டெல்லி உச்ச நீதிமன்றத்தில் பதினோரு எம்எல்ஏக்கள் தகுதி நீக்க வழக்கு விசாரணைக்கு வந்தது பல நலத்திட்டங்களை இங்கே ஓ பி எஸ் படிக்க அங்கே விசாரணை உச்சக்கட்டத்தை எட்டியது ஓ பி எஸ் உள்ளிட்ட பதினோரு எம்எல்ஏக்களை தகுதி நீக்கம் செய்வது தொடர்பாக சபாநாயகர் நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளார் என்று உச்ச நீதிமன்றத்தில் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது அந்த வாதத்தை நீதிபதிகள் ஏற்றுக்கொண்டனர் ஓ பி எஸ் உள்ளிட்ட பதினோரு எம்எல்ஏக்களை தகுதி நீக்கம் செய்வது பற்றி சபாநாயகரே முடிவெடுக்கலாம் அவர் உரிய நடவடிக்கை எடுப்பார் எனவே இவ்விவகாரத்தில் முடிவெடுக்க சபாநாயகருக்கு கால அவகாசம் எதுவும் விதிக்க முடியாது என்று கூறி வழக்கை முடித்து வைத்தனர் உச்ச நீதிமன்றத்தின் இந்த உத்தரவு அறிவாலய முகாமை அதிர வைத்துள்ளது கிட்டத்தட்ட இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு மேலாக நடத்தப்பட்ட வழக்கு இது அதிமுக ஆட்சியை முடிவுக்கு கொண்டு வர மிகப்பெரிய ஆயுதமாக பார்த்தது திமுக கூட்டணி குறிப்பாக ஸ்டாலின் போகிற ஊர்களில் தோன்றுகின்ற மேடைகளில் அது கல்யாண மேடையாக இருந்தாலும் அங்கே இந்த பதினோரு எம்எல்ஏக்கள் விவகாரத்தை பற்றி பேசுவார் சட்டத்தின் துணை கொண்டு இந்த ஆட்சியை அகற்றுவோம் என்றும் கூறி வந்தார் ஆனால் இப்போது சபாநாயகர் நடவடிக்கை எடுப்பார் என்று கூறி வழக்கை முடித்து வைத்துள்ளது உச்ச நீதிமன்றம் இனி அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை என்ன எடுப்பது என்று தெரியாமல் கவலையில் ஆழ்ந்திருக்கிறது ஸ்டாலின் தரப்பு இதேவேளை நிதியமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் வாசித்த பத்தாவது பட்ஜெட் பத்தாவத பட்ஜெட் என்று தமிழக பட்ஜெட் குறித்து திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் விமர்சனம் செய்துள்ளார் நிதியமைச்சர் பொறுப்பை வகிக்கும் துணை முதல்வர் ஓ பன்னீர்செல்வம் தமிழக சட்டசபை பேரவையில் இரண்டாயிரத்தி இருபது தொடக்கம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்னாம் ஆண்டுக்கான பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்தார் இந்த பட்ஜெட் குறித்த கருத்து சட்டசபை வளாகத்தில் திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் கூறுகையில் நிதியமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் வாசித்த பத்தாவது பட்ஜெட் யாருக்கும் பத்தாவது பட்ஜெட்டாக உள்ளது தமிழக பட்ஜெட்டில் அரசின் கடன் சுமை ரூபாய் நான்கு புள்ளி ஐம்பத்தி ஆறு லட்சம் கோடி என்று கூறப்பட்டுள்ளது அதாவது ஒவ்வொருவரின் தலை மீதும் ரூபாய் ஐம்பத்தோராயிரம் கடன் சுமை சுமத்தப்பட்டுள்ளது தமிழக பட்ஜெட்டில் வளர்ச்சிக்காக எந்தவித தொலைநோக்கு திட்டமும் இல்லை வளர்ச்சி பணிகள் குறித்து அறிவிப்பு இல்லை என்றும் அவர் சாடியுள்ளார் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க முக்கியமா தி தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க